আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি রেজাউল আলম কৌশিক আজকের সাধারণ জ্ঞান ক্লাসে র‍্যাক্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রাইভেট প্রোগ্রাম এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব কতিবয় আন্তর্জাতিক সংগঠন সম্পর্কে ও তাদের সদস্য দেশ মনে রাখার উপায় নিয়ে আন্তর্জাতিক এসব সংগঠন থেকে বিসিএস সহ অন্যান্য চাকরি পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অসংখ্য প্রশ্ন এসে থাকে তাই এসব সংগঠন সম্পর্কে ধারণা রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তবে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যখনই আমরা দেখি অসংখ্য তত্ত্ব হজবরল অবস্থায় মুখস্থ করতে হয় এবং মুখস্থ করলেও মনে থাকে না এসব এমন বিরম্বনাই আমরা প্রায়শই পড়ে যাই তো আজকের ক্লাসে আমি যে চেষ্টা করব কোনো হজবরল বা বিরম্বনা নয় বরং খুব সহজে আপনি কিভাবে সাধারণ জ্ঞান তথা আন্তর্জাতিক এসব সংগঠন ও তাদের সদস্য দেশ সহজে মনে রাখতে পারবেন তারই কিছু কৌশল বুঝিয়ে দিতে তবে আজকের ক্লাসটি যাদের মানচিত্র সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে তাদের বুঝতে সহজ হবে কারণ আমাদের এই পৃথিবীটা বিশাল বড় আর এ সমগ্র বিশ্বের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক উন্নয়নের জন্য নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে জাতিসংঘ আইএমএফ ন্যাটো ডাব্লিউবি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এসব বড় বড় সংগঠনের পাশাপাশি জি সেভেন ডি এইট জিসিসি ন্যাটো ডেভেলপিং এইড নাফটা সাফটা সার্ক এ ইত্যাদি ইত্যাদি তো চলুন দেখে নিই আমরা কি কি সেই আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো এবং কি তাদের কাজ এবং তাদের সদস্যগুলো দেশগুলো মনে রাখার জন্য কি ট্রিক্সি বা আছে প্রথমে আমরা চলুন জেনে নিই জি সেভেন সম্পর্কে জি সেভেন হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ সেভেন একটা ইন্টারন্যাশনাল ইন্টার গভর্নমেন্টাল ইকোনমিক অর্গানাইজেশন এটা উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর জি সেভেনভুক্ত রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে ফ্রান্স ইটালি কানাডা জাপান জার্মানি যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য রাশিয়াও জি সেভেনের অন্তর্ভুক্ত একটা রাষ্ট্র ছিল কিন্তু বর্তমানে এটা বহিষ্কৃত তো এই জি সেভেনভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে আমরা কিভাবে মনে রাখব সূত্রটা হচ্ছে ফ্রাইকা খান যা যা জুজু শক্তি বাড়ান এই সূত্রের মাধ্যমে আপনি এই জি সেভেনভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে খুব সহজেই মনে রাখতে পারেন কারণ পরীক্ষায় অনেক সময় প্রশ্ন এসে থাকে যে জি সেভেনভুক্ত রাষ্ট্র নিচের কোনটি অথবা জি সেভেনভুক্ত রাষ্ট্রে নয় কোনটি তখন আপনি এই সূত্রটা মনে রাখলে খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবেন এবার আমরা দেখব হচ্ছে ডিএড কি ডিএড ভুক্ত রাষ্ট্র কোনগুলো বা ডিএড বিষয়টা কি ডিএড মানে হচ্ছে ডেভেলপিং অফ ইট এটা ইকোনমিক কোঅপারেশন বেসড একটা সংস্থা এটা উনিশশো সালে জুনের পনেরো তারিখে গঠিত হয়েছে এই ডিএটের বর্তমান সেক্রেটারি জেনারেল হচ্ছে দাতু কুজাফর কুশারি তো আসুন দেখেন এই ডিএড ভুক্ত রাষ্ট্র কোনগুলা ডিএড ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে মালদ্বীপ বাংলাদেশ পাকিস্তান নাইজেরিয়া ইসরায়েল তুরস্ক মিশর ইন্দোনেশিয়া এই রাষ্ট্রগুলো আমাদের ডিএটের অন্তর্ভুক্ত দেশ তো এই ডিএড ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে আমরা মনে রাখবো কিভাবে এই মনে রাখা সহজ উপায় হচ্ছে মিতু ইবা ইমা না পাবরিকায় অথবা মা বাপ নাই তুমি সব যেটা আপনার কাছে সহজ মনে হয় সেটা দিয়ে আপনি মনে রাখেন এবার আমরা দেখব হচ্ছে আসিয়ান ভুক্ত দশটি দেশ অর্থাৎ আসিয়ান কি এবার প্রথমে জেনে নিই আসিয়ান হচ্ছে অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথ ইস্ট এশিয়ান অ্যাসোসিয়েশনস এটা একটা রিজিওনাল ইন্টার গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন এই এশিয়ানের সদর দপ্তর হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তাই এটা সাধারণত দশটি দেশ নিয়ে গঠিত এটা আটই আগস্ট উনিশশো সালে গঠিত হয়েছে তাহলে চলুন আসে দেখে আমরা দেখে নেই সেই দশটি দেশ কি কি দশটি দেশ হচ্ছে মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড ভিয়েতনাম ফিলিপাইন ইন্দোনেশিয়া লাউস মায়ানমার ব্রোনাই কম্বোডিয়া সিঙ্গাপুর তো আসুন দেখে নেই যে আমরা এই এশিয়ান বুকতে এই এত এত রাষ্ট্রগুলোকে কীভাবে মনে রাখবো বা মনে রাখার সহজ উপায়টাকে আপনি মনে রাখবেন হচ্ছে মামাই তো শুধু বিব্রোল আসি কফি কাই অথবা আপনি এটাও দিয়ে মনে রাখতে পারেন যে এম টিভি আর ফিল্ম দেখলে বেশি আস হবে না তো প্রত্যেকটি কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি দেশের দেশের নামগুলো মিলিয়ে নেবেন দেখবেন খুব সহজে আপনি সেগুলোকে আয়ত্ত করতে পারতেছেন এবার আসিয়ান এর পরে আমরা যে রাষ্ট্র যে সংস্থাটা দেখবো সংগঠনটা দেখবো সেটা হচ্ছে আফটা অর্থাৎ আফটা ভুক্ত দশটি দেশ বা আফটা ভুক্ত দশটি দেশকে আমরা কীভাবে মনে রাখবো তো প্রথমে আসুন আমরা আফটা কি সেটা জেনে নিই আফটা হচ্ছে এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া এটা একটা ট্রেড ব্লক এগ্রিমেন্ট আসিয়ানের অন্তর্গত আসিয়ানের অন্তর্গত এটা আসিয়ানের দেশসমূহে লোকাল ট্রেড ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ইকোনমিক ইন্টিগ্রেশন নিয়ে কাজ করে 
তো আসিয়ান এই আফটাভুক্ত দশটা দেশ হচ্ছে আমরা মনে রাখবো যে আসিয়ানভুক্ত দশটি দেশ হচ্ছে আফটাভুক্ত দেশ এবার যেন নেব হচ্ছে আমরা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সম্পর্কে অর্থাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্কে আমরা ডিটেলস আলোচনা করলে অনেক সময় চলে যাবে তো প্রথমে আমরা যেটা দেখে নেবো সেটা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের নয়টি দেশ ইউরোপ গ্রহণ করেনি এরকম নয়টি দেশ কি কি তো ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত নয় যে দশটি নয়টি দেশ ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করেছে সেই দশটি দেশ হচ্ছে হাঙ্গেরি পোল্যান্ড ডেনমার্ক সুইডেন ক্রোয়েশিয়া বুলগেরিয়া রোমানিয়া চেক প্রজাতন্ত্র ইংল্যান্ড এই রাষ্ট্রগুলা এই নয়টি রাষ্ট্র ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই নয়টি দেশ ইউরো মুদ্রা গ্রহণ করেনি তো এই নয়টি দেশ আমরা কিভাবে মনে রাখবো সহজে সেটা মনে রাখার উপায় হচ্ছে হাবুপোলা রোডের চেক পয়েন্টে সুই বিক্রি করে এই সূত্রের মাধ্যমে আপনি এই নয়টি রাষ্ট্রকে আপনি মনে রাখতে পারেন এবার আমরা যে সংগঠন নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে ওআইসি ওআইসি কি ওআইসি হচ্ছে অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশন এটা উনিশশো সালের পঁচিশে সেপ্টেম্বর গঠিত হয়েছে এই ওআইসি এর সদর দপ্তর হচ্ছে সৌদি আরবের জাদ্দাই ওআইসি তে মূলত সাতানোটা দেশ নিয়ে ওআইসি টা গঠিত হয় তবে এর মেজরিটি দেশ মুসলিম কান্ট্রি তিপ্পান্নটা দেশ পাই মুসলিম কান্ট্রি আর এই ওআইসির অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে আরবি ইংরেজি এবং ফ্রান্স তবে এখন কথা হচ্ছে মুসলিম না হয়েও ওআইসির সদস্য দেশ কোনগুলো সেইগুলো আমরা জেনে নেই তো সেই দেশগুলো হচ্ছে ক্যামেরুন ওগান্ডা বেনিন সুরিনাম মোজাম্বিক গায়ানা এই রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে মুসলিম না হয়েও ওআইসি ভুক্ত সদস্য দেশ আর এই দেশগুলোকে মনে রাখার সহজ একটা উপায় হচ্ছে কেউ বেসুরু মেজাজে জ্ঞান গায় এই সূত্রটা দিয়ে আপনি এই দেশগুলোকে আপনি মনে রাখতে পারেন এবার আমরা যে সংগঠন নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে এসসিও তাহলে চলুন জেনে নিই এসসিও কি এসসি হাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন এটা সদর দপ্তর হচ্ছে চীনের বেজিংয়ে দুই সালের পনেরোই জুনে এটা গঠিত হয়েছে এটি একটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভক্ত কাজ অর্থ নিরাপত্তা এলিয়ান্স এটি একটি ইউরেশিয়ান রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এলিয়ান্স তো এসিও ভুক্ত ছয়টি দেশ আছে চলুন জেনে নিই আমরা এসিও ভুক্ত ছয়টি দেশ কি কি ছয়টি দেশ হচ্ছে খাজাকস্তান কেরোগিজিস্তান চীন রাশিয়া তাজাকিস্তান উজবেকিস্তান তো এই রাষ্ট্রগুলোকে মনে রাখার সহজ একটা উপায় আছে কাকি চীনারা তাহলে উজবুক এভাবে আপনি এই ছয়টা রাষ্ট্রকে সহজে মনে রাখতে পারেন এবার আমরা আলোচনা করবো হচ্ছে পারমাণবিক সাবমেরিন সম্পর্কে তাহলে চলুন আমরা আসলে জেনে নিই যে পারমাণবিক সাবমেরিন কি পারমাণবিক সাবমেরিন বা পারমাণবিক ডুবো জাহাজ এটাও বলতে পারেন পারমাণবিক ডুবো জাহাজ হচ্ছে পারমাণবিক চুল্লিতে উৎপাদিত শক্তি দিয়ে পরিচালিত ডুবো জাহাজকে সাধারণত পারমাণবিক ডুবো জাহাজ বলে প্রথাগত ডিজেল তৈরি ইঞ্জিনে চালিত ডুবো জাহাজের তুলনায় পারমাণবিক সাবমেরিনে অনেক সুবিধা রয়েছে যেমন ধরেন এটা চালাতে বায়ুর দরকার নেই ফলে ঘন ঘন সমুদ্রপৃষ্ঠে ফিরে আসতে হয় না এটা দীর্ঘ সময় দ্রুত গতিতে চলতে পারে বর্তমানে পারমাণবিক ডুবো জাহাজগুলো জ্বালানি পুনঃ সরবরাহ না করেও তাদের পঁচিশ বছর জীবদ্দশায় কাটিয়ে দিতে পারে তবে পরমাণু শক্তি চালিত ডুবো জাহাজের উচ্চ মূল্যের কারণে অল্প কয়েকটা দেশেই দেশের নৌবাহিনীতেই এমন ডুবো জাহাজ আছে তো এই পারমাণবিক সাবমেরিন আছে এরকম ছয়টা দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া ব্রিটেন ফ্রান্স চীন ভারত তো এই রাষ্ট্রগুলোকে আমরা কীভাবে মনে রাখব এটা মনে রাখার ঠিক হচ্ছে ইউএস আর এফ বি চাই ইউএস আর এফ বি চাই অথবা আপনি মনে রাখতে পারেন যে ওন আর বি এফ চাই এই কিউআরগুলো দিয়ে আপনি এই পারমাণবিক সাবমেরিন আছে এরকম দেশগুলোকে আপনি মনে রাখতে পারেন এবার আলোচনা করবো হচ্ছে আমরা বাংলাদেশের সর্বমোট নিরক্ষরমুক্ত জেলা সাতটি অর্থাৎ নিরক্ষরমুক্ত জেলা সাতটি কি কি বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত জেলা হচ্ছে মাগুরা তো সাতটি জেলা নিরক্ষরমুক্ত সেই সাতটি জেলা কি কি সেই সাতটি জেলা হচ্ছে সিরাজগঞ্জ রাজশাহী জয়পুরহাট চুয়াডাঙ্গা মাগুরা লালমনিরহাট গাইবান্ধা তো এই এই সাতটি জেলাকে মনে রাখার একটা সহজ ঠিক হচ্ছে সিরাজ চোমালাগা এই সহজ এই ট্রিক্সের মাধ্যমে আপনি এই সাতটি নিরক্ষরমুক্ত জেলা মনে রাখতে পারেন এবার আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে জিসিসি তাহলে চলুন আসলে শুরুতে আমরা জেনে নিই জিসিসি কি জিসিসি হচ্ছে গালফ কোঅপারেশন কাউন্সিল অর্থাৎ এটা একটা রিজিওনাল ইন্টার গভর্নমেন্টাল পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ইউনিয়ন এটা সদর দপ্তর হচ্ছে সৌদি আরবের রিয়াদে আর এই জিসিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উনিশশো সালের পঁচিশে মে তাহলে জিসিসি ভুক্ত ছয়টি দেশ কি কি আসন আমরা জেনে নেই 
This is a book to sort of dash hotse, Oman, Saudi Arab, Bahrain, Shangjuk Tarabamirat, Qatar, Kuwait. A sort of dash hotse, this is a book to last to, but Oposhoga Shojita Pushot, a sort of dashni, Gotito. To a sort of dash came on a character short sticks, but technicoche, Oma, Saudi Ben Amare, at Katukutu day. A technical mathemami, a Jesus book to restore a capney, Monerak de Paren. এবার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সিড আপ সিড আপ কি তাহলে চলুন প্রথমে জেনে নেই সিড আপ কি সিড আপ হচ্ছে সেন্টার অন ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফর এশিয়া এন্ড দা প্যাসিফিক এটা বাংলাদেশ বেস একটা ইন্টার गवर्नमेंटাল অর্গানাইজেশন এটার হেড কোয়ার্টার ঢাকাতে এটা 1979 সালে জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো এই সিড আপ বক্ত 15টা on a key people to be filled with Jacob, it a Muraka Cotin by Mokosto Cote by Nako Mokosto Cobo. To it a Mokosto like a Shojo Pace Nipai empty with a BSFL film decay Nipai empty with a BSFL film decay. To Tolun decay Nipai empty with a BSFL film decay. It protect a keyword the Kiki Rastuace Empty Nepal, Iran, Pakistan, Afghanistan, India, Malaysia, Thailand, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Fiji, Philippines, Indonesia. Laos, Myanmar. This shop is a rasto. This 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 so, this is the same thing. 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 আর একমাত্র নারী মহাসচিব ছিলেন হচ্ছে فاطمه দিয়ানা সাইয়েদ বর্তমানে এই সার্কের বর্তমান মহাসচিব আমজাদ হোসেন বি সিএল তো এই সার্ক ভুক্ত রাষ্ট্র হচ্ছে আটটি এই আটটি রাষ্ট্র আপনি কি মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে বিএনপিএস এমবিএ এই কিওয়ার্ডগুলো দিয়ে আপনি সার্ক ভুক্ত এই রাষ্ট্রগুলোকে আপনি মনে রাখতে পারেন এবার দেখো আমরা আলোচনা করি সাফটা এবং সাফটা নিয়ে চলুন জেনে নেই যে সাফটা এবং সাফটা কি সাফটা হচ্ছে সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড এরিয়া অর্থাৎ সার্ক ভুক্ত দেশসমূহে ফ্রি বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা এর কাজ এটা একটা চুক্তি মূলত আর সাফটা কি সাফটা হচ্ছে সাউথ এশিয়ান ফ্রি ফাইনান্সিয়াল ট্রেডিং অ্যারেঞ্জমেন্ট সার্ক ভুক্ত দেশসমূহে পারস্পরিক অর্থ বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি করাই এই সাফটার কাজ অর্থাৎ সার্ক ভুক্ত যে আটটি দেশ আছে সেই আটটি দেশেই সাফটা বা সাফটা এর সদস্য দেশ এবার আমরা আলোচনা করব আফটা নিয়ে আফটা কি আফটা হচ্ছে এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট এটা একটা ফ্রি ফাইনান্সিয়াল রিজিওনাল ট্রেড এগ্রিমেন্ট এটা পূর্বে ব্যাংকক এগ্রিমেন্ট নামেও পরিচিত ছিল সদস্য দেশসমূহে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে এই আফটার কাজ এই আফটা ভুক্ত দেশ কোনগুলো আসুন জেনে নেই আফটা ভুক্ত ভুক্ত দেশগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ চায়না শ্রীলঙ্কা লাউস India, South Korea, Thailand. You can see the BCS list. 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 You can see European Free Trade Association. This is the BCS list. You can see 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 the BCS list. You এই রাষ্ট্রগুলোকে মনে রাখার সহজ একটা টিপস আছে আসুন मिस्टर লিচ অর্থাৎ আসুন मिस्टर লিচ এই কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি ইফটা ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে মনে রাখতে পারেন কারণ পরীক্ষায় প্রায়শই প্রশ্ন থাকে কোনটা এই সংগঠন ভুক্ত রাষ্ট্র এবং কোনটা সংগঠন ভুক্ত রাষ্ট্র নয় তখন আপনি সূত্রের বিকল্প নিয়ে মুখস্থ কত করা যায় বাবা মনেই কত রাখা যায় টেকনিক্সের কোনো বিকল্প নাই এবার আমরা যে সংগঠনটা সম্পর্কে জানব সেটা হচ্ছে লাফটা লাফটা কি লাফটা হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকান ফ্রিটেড Association. Other Latin American book actor fitted association actor Lafta. It only shall 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 Argentina and Madomi go to the Hoche. It are Kajoche free banijosta it out. Free banijosta it out. 
तो ये लाफ्टा बुक्ता राष्ट्र कौन गोला लाफ्टा बुक्ता राष्ट्र गोला होते आर्जेंटीना ब्राज़ील कोलंबिया बेनेजुएला पेरू पेराग्वे क्यूबा बोलिविया इक्वेडर मेक्सिको पनामा ওরুগে চিলি এই রাষ্ট্রগুলা লাফটায় রাষ্ট্রভুক্ত তো অনেকগুলা রাষ্ট্র এই সবগুলা রাষ্ট্রকে আমাদের মুখস্থ করা বা মনে রাখা বা পরীক্ষা হলে সহজে आंसर করা অনেক কঠিন তো এরকমই মনে রাখার জন্য একটা সহজ ট্রিক আছে আজ বিবিসি তে এভিএম পিপিবি ও জিইউসিসি সম্পর্কে আলোচনা হবে এই সূত্রটা মনে রাখবেন জাস্ট আপনি লাফটাভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে খুব সহজেই আপনি উত্তর করতে পারবেন এবার যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নাফটা নাফটা কি নাফটা হচ্ছে নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট তাহলে আসুন জেনে নেই নাফটাভুক্ত রাষ্ট্র কোনগুলো নাফটাভুক্ত রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র মেক্সিকো কানাডা এই তিনটা রাষ্ট্র হচ্ছে নাফটায় অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র এটাকে মনে রাখা সহজ টেকনিক হচ্ছে জোমেকা অর্থাৎ জোমেকা কিওয়ার্ডটা মনে রাখবেন তাহলে আপনি সহজেই এই নাফটাভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে খুঁজে বের করতে পারবেন এবার দেখুন ইকো ইকো কি ইকো হচ্ছে ইকোনমিক কোঅপারেশন অর্গানাইজেশনস এটা এশিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইন্টিগ্রেশন ইন্টার গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন এটার হেডকোয়ার্টার হচ্ছে ইরানের তেহরানে তো ইকোভুক্ত দশটি দেশ হচ্ছে আফগানিস্তান কাজাখস্তান তুর্কমেনিস্তান উজবেকিস্তান ইরান পাকিস্তান কিরগিজিস্তান তাজিকিস্তান আজারবাইজান তুরস্ক এই সবগুলো রাষ্ট্র হচ্ছে ইকো এর আওতাভুক্ত রাষ্ট্র এটাকে মনে রাখার একটা সহস্টিক্স হচ্ছে আপা আপা ও কাকি তুর্কি তাজি উজ দিয়ে আজই তুরস্কে যাবে এই কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি এই ইকোভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে সহজেই আপনি মনে রাখতে পারেন এবার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বেমস্টেক 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 হচ্ছে দ্য বে অফ বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টোরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন আন্তর্জাতিক সংস্থা সাত জাতির এটা একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা সাত জাতির এটা হেডকোয়ার্টার ঢাকা উনিশশো সালের জুনের ছয় তারিখে এটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তো এই বিমস্টেকভুক্ত দেশ হচ্ছে সাতটি মায়ানমার বাংলাদেশ ভুটান শ্রীলঙ্কা ইন্ডিয়া নেপাল থাইল্যান্ড এই সাতটি দেশকে মনে রাখা সহজ টেকনিক হচ্ছে এম বিবিএস ইন থাইল্যান্ড অর্থাৎ এম বিবিএস ইন থাইল্যান্ড এই কিওয়ার্ডটা মনে রাখবেন আপনি সহজেই বিমস্টেকভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে খুঁজে ভের করতে পারবেন এবার দেখেন ব্যানোলাক্স ভুক্ত তিনটি দেশ ব্যানোলাক্স ব্যয়তে হচ্ছে বেলজিয়াম এন্তে নেদারল্যান্ড লক্সতে লুক্সেমবার্গ অর্থাৎ ব্যানোলাক্স ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোকে মনে রাখার সহজ উপায় হচ্ছে ব্যানি লাক্স এই কিওয়ার্ড দিয়ে আপনি ব্যানোলাক্সটাকে মনে রাখতে পারেন এবার দেখেন হচ্ছে অ্যানজোস ভুক্ত তিনটি দেশ অ্যানজোস কি অ্যানজোস একটি হচ্ছে একটি সামরিক সংস্থা এতে অস্ট্রেলিয়া অ্যানজোটে হচ্ছে নিউজিল্যান্ড ইউএস হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস এই তিনটা রাষ্ট্র হচ্ছে অ্যানজোসের আওতাভুক্ত রাষ্ট্র এবার আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আকু আখু কি আখু হচ্ছে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন নয়টা সদস্য দেশ নিয়ে এই আখু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই আখুয়ের সদর দপ্তর হচ্ছে ইরানের তেহরানে ডিসেম্বর মাসের নয় তারিখ উনিশশো সালে এই আখুটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তো দেখুন আখুভুক্ত রাষ্ট্র কোনগুলা আখুভুক্ত রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ মায়ানমার মালদ্বীপস ইন্ডিয়া ইরান শ্রীলঙ্কা ভুটান নেপাল পাকিস্তান এই নয়টি দেশ হচ্ছে আখুভুক্ত রাষ্ট্র তো আখুভুক্ত সদস্য দেশগুলোকে মনে রাখার সহজ উপায় হচ্ছে বাহ মামি এস বিএমপি বাহ মামি এস বিএমপি এই কিওয়ার্ডের মাধ্যমে আপনি আকুভুক্ত সদস্য দেশগুলোকে আপনি খুব সহজেই মনে রাখতে পারেন এবার আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় সেটা হচ্ছে ব্রিক্স ব্রিক্স ভুক্ত পাঁচটি দেশ নিয়ে ব্রিক্স সাধারণত প্রথমে চারটা রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত ছিল যেমন ব্রিক ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া চীন এরপরে সর্বশেষ সাউথ আফ্রিকা তাদের সাথে যোগ দেয় এটা একটা বিখ্যাত বিনিয়োগ সংস্থা ব্রিক্সটা সর্বোত্তম গোল্ডম্যান স্যাক্স এর চেয়ারম্যান ছিল জি জিম ওনেল সর্বোত্তম এই ব্রিক শব্দটি ব্যবহার করছিলেন গোল্ড স্যাক্সম্যান দুই সালে উক্ত চারটি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিবেচনা করে পূর্বাস দিয়েছিলেন আগামী দুই বা তিন দশক এটি জি সেভেনকে ছাড়িয়ে যাবে কারণ পৃথিবীর চৌষট্টি শতাংশ সম্পদ জি সেভেনের হাতে তখন তারা বিশ্ব ব্যাংক এর বিকল্প হিসাবে এন ডিবি ব্যাংক উদ্ভাবন করে যেটা সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ এর কাজ করে থাকে যদিও আরেকটা ব্যাংক আছে নতুনভাবে করে থাকে এআইআইবি এটা এশিয়া অঞ্চলে সাধারণত বিনিয়োগ কাজ করে থাকে আর এই এন ডিবির 
সম্পদ ছিল হচ্ছে একশো বিলিয়ন ডলার যা বিশ্ব ব্যাংকের অর্ধেক কারণ কারণ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বা আইএমএফ এ সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় বা জাপানের নাগরিকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় তাদের কথাই সবচেয়ে বেশি ওখানে অ্যাকসেপ্টেড হয় এবং এই এই ডাব্লিউ বি এর চেয়ারম্যান বা প্রেসিডেন্ট হইতে হলে এই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হইতে অনেক শর্ত আছে তো ব্রিক্স হচ্ছে এটার বিকল্প হিসাবে সমগ্র বিশ্বের পরিচিতি পাওয়ার জন্য একটা মাধ্যম ডাব্লিউ বি বা আইএমএফ এর বিকল্প হিসাবে বলা চলে তো এই ব্রিক্সভুক্ত পাঁচটা রাষ্ট্র হচ্ছে ব্রাজিল রাশিয়া ইন্ডিয়া চেইন সাউথ আফ্রিকা তো এবার আমরা আলোচনা করবো হচ্ছে সর্বশেষ যে টপিকসটি বা সর্বশেষ যে সংগঠনটি সেটা হচ্ছে ওপেক নিয়ে ওপেক হচ্ছে অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ তেরোটা দেশ নিয়ে এই ওপেকটা গঠিত উনিশশো সালে এটি গঠিত হয়েছে এই ওপেকের সদর দপ্তর হচ্ছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে তো ওপেকভুক্ত রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে আলজেরিয়া লিবিয়া ইরাক ইরান ইকুয়েডর কুয়েত কঙ্গো সৌদি আরব সংযুক্ত আরব আমিরাত গায়ানা গ্যাবন ভেনেজুয়েলা নাইজেরিয়া অ্যাঙ্গোলা এই সবগুলো রাষ্ট্র হচ্ছে ওপেক বুক এর আওতাভুক্ত রাষ্ট্র এই ওপেক বুক অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোকে মনে রাখার একটা সহজ টেকনিক হচ্ছে আলি ত্রিপুলি করতে সৌদি আমিরাত থেকে গানে গানে ভ্যানে ছড়ে অ্যাঙ্গোলা পৌঁছল এই ট্রিক্সটা জাস্ট মনে রাখবেন আপনি ওপেক বুক তো রাষ্ট্র কোনগুলা খুব সহজেই আপনি অপশান থেকে খুঁজে বের করতে পারবেন তো আজকে আমরা কতিপয় জাতিসংঘ ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা আইএমএফ বা ডাব্লিউ ব্যতীত অসংখ্য সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সামরিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করলাম এইসব সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া দিলাম এবং সংগঠনের সদস্য দেশগুলোকে মনে রাখার সহজ টেক্সগুলা দিলাম তবে আজকে যে টেক্সগুলো দিলাম বা সদস্য দেশগুলো মনে রাখার যে টেক্সগুলো দিলাম বা কীভাবে খুব সহজে মনে রাখতে পারবেন এই সদস্য দেশগুলো যে চলাম জানি না আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তবে আমার মনে হয় এসব সংগঠন এবং এর সদস্য দেশগুলো আপনি যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন এবং সূত্রের সহিত প্র্যাকটিস করবেন বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন ততই আপনার কাজে লাগবে পরীক্ষার হলে খুব সহজে খুব স্বল্প সময়ে আপনি উত্তর করতে পারবেন কারণ আন্তর্জাতিক এসব সংগঠনগুলো থেকে প্রশ্ন এসে থেকে প্রায়ই তখন মাথায় থালগুল পেকে যায় বিড়ম্বনায় পড়ে যান আসলে কিভাবে আনসার করব বা এসব তথ্য কিভাবে মুখস্থ রাখবো তো তখন ভাবতে অনেক কষ্ট লাগে তো আমার এই কাজটি যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আশা করি বিষয়টি নিয়ে আর সমস্যা হওয়ার কথা না যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন প্রবলেমগুলো সলভ হয়ে যাবে তো আজকে আর কথা না বাড়াই এখানেই শেষ করি করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম